皆さんこんにちは小松ですフィギュアライズラボアスカを作る第2話です前回はすぐみで切ったそのものの味わいをご堪能いただきましたが今回よりこれをベースにいろいろと改造を施してより良くしていきたいと思いますよ今回も CV は声フォントよりアリアルでお届けしますいろいろご意見いただきましたが落ち着いててよきというコメントを多くいただきましたので継続していきたいと思いますこれは気がついたら課金沼にはまるパターンですかねまあ課金制になっても渚代美と先生の追加イラストや追加キャラが見れるのであれば喜んで払うけどな早速ですが二色成形の肌パーツを分解します二色成形による陰影表現は素晴らしいんですがちょっと小松的には陰影が足りないということで一度は出してから塗装をして元に戻すことにします意外ときっちりくっついていてどうしたものかと試行錯誤していたのですが金属製のアートナイフやスパチュラではパーツが傷んでしまうので樹脂製のスパチュラを使うことにしましたこれだとパーツが傷むことが少なく剥がすことができますただしスパチュラは死ぬ隙間に挟み込み尖っている先端でつくように差し込んでクリア部分を減らしますこのスパチュラは3本セットなんですがスタートはヒラフレのような形状のヘラ差し込んで剥がしていくのは今使っているものが使いやすかったですこのスパチュラセットパテを塗る際にも使いやすいので時々買うんですが3本目のニードルタイプだけマジで使い道がわからん全パーツ剥がし終えました剥がしたパーツは多少表面が荒れていたり傷があったりするのでヤスリかけをして表面を平滑にしておきますうーん健康的なお腹が良きですね小松のわがままぼりも少しはこれに近づいてほしいものですちょっとね関西はこんな状況なのでジムにもあまり行きたくないんですよこんな状況が早く終わってジムに行けるようになりたいなサンドブラストで表面を荒らしますもともとガレージキットのブラシかけ大体ように購入したものですがせっかくなのでプラパーツにもかけてみることに Twitter で紹介した別のでかいやつを試したり自作したりしましたが結局小型のキャビネットを購入改造して使うことにしましたサンドブラストだけが終わったら超音波洗浄機で細かい砂などを落としますこのようなカス落としには 28kHz のやつが良いと言われたので導入してみましたが確かに洗浄後のパーツは非常に綺麗ですメガネ用の洗浄機でも落ちますが大体が 40kHz のものらしくレンズの汚れなどは落ちますが隙間に入り込んだカスを落とすには少し周波数が高すぎるとのこと確かに以前使っていた格安メガネ洗浄機とは段違いですちょっとうるさいのが悩ましいですが削りカスなどは一瞬で試算してくれるのでヤスリがけ後にさっとかけられるのがいいですねパーツの下地処理ができたので目のパーツを改造レジンに置換してアイペイントができるようにします以前作成したフミナの際はパーツをシリコンで型取りすればできましたが今回は白目部分が顔と一体瞳だけが別パーツになっているので少し大掛かりな改造になりました一体となっている白目部分をアートナイフで削り取り単面をヤスリで綺麗に仕上げますアートナイフが入りづらいところはリューターで開口していきます最後はギリギリまで棒ヤスリで削り落として単面を綺麗に仕上げます背面はかなりリブが立っていてパーツの差し替えに邪魔だったのでリュータービットで削り落としました顔に穴が開いてしまうと位置大事なので大きめの休憩ヤスリビットを使ってリブを削り落としますきれいにリブを削り落としたらメンタムを塗ってエコバテがくっつかないようにしておきます開口部の側面にもきっちり塗りますなんか今回の制作動画は少しグロいというかなんというか自分で編集していてもちょっとヒッてなりますね顔パーツの準備ができましたのでデコパテを練って顔に押し込みますこの時あまり縦が目から飛び出さないように加減してやると後の処理が楽になりますう
後ろからエポパテを押して目からパテを出しつつゴム筆を使って表面を滑らかにします目の部分なので少し湾曲させて立体感を出してみましたこうかしたら取り出しますちょっとパテを入れすぎて取り外しに苦戦中上下の余分なパテをカット中央部だけを残してプライヤーで引っ張り出しましたバルタン星人みたいになってしもたアイペイントを行う面はベッドやすりで表面を滑らかにしておきますはめ込んで確認違和感はなさそうなので次のステップに進みます紙コップを半分に切ったものをシリコン型の枠にして先ほどエコパテで作ったパーツの型を取りますパーツに両面テープを貼って浮かないよう紙コップの底面に固定します「ニューセパレーターが剥がれない」ここにシリコンを流し込みますちょっと混ぜたシリコンの量が多すぎましたね以前使ったシリコンをかさ増しように準備していたのですが不要になってしまいました1日置いてこうかしたら取り出し紙コップを破ってシリコン型を取り出しますパーツもシリコン型から外しますす完成した型にウレタンレジンを流し込みます硬化したら取り出しウレタンレジンは硬化が早いのですぐに先に進めるので助かる。できたパーツを顔にはめばアイペイント用のパーツ製作は完了ですプリパーツは隙間が気になるので先に接着してパテ埋めをしておきますレジンに置換したパーツが干渉するのでニッパーでリブカットをして入るように改造しますパンシを取り除いたら接着剤で固定しますプラパーツはこういう作業でプラセメントが使えるのでお手軽で助かります隙間埋めにはタルクと瞬着効果パテを混ぜ合わせたものを使いますラッカーパテの方が楽なんですが色が濃くて上から塗装しても透けて見えるので仕方ない今回はパテの混ぜ合わせ棒に偶然見つけた CPU の修理工具を使ってみました当初はヤスリが器用として紙ヤスリを貼って使えないかなと思ったんですが柔らかすぎて使えないのでパテ混ぜ合わせ塗りに使ってみましたこれが意外と使いやすく柔らかさが局面に馴染むので割とパテが塗りやすい金属製なので多少粗く使っても大丈夫ということで最近パテ塗りには使っている工具ですでは今回はここまで次回はディテールアップを行っていきますよよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。